डी आवर डिस्कशन टॉपिक इज ऑल अबाउट द ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर को स्टडी करने से पहले हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था ट्रांसटर एज एन एम्पलीफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो हमारे स्मॉल इनपुट सिग्नल को लार्जर आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करता है ट्रांसटर एज एन एम्पलीफायर इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जब भी हमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अपने स्मॉल इनपुट सिग्नल को लार्जर आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रांसटर एज एन एम्पलीफायर का ट्रांसटर एज एन एम्पलीफायर इज अ कॉमनली यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है इसके इस्तेमाल को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट साइंटिस्ट ने स्मॉल सिलिकॉन चिप के ऊपर एक कंप्लीट एम्पलीफायर सर्किट को इंटीग्रेट किया डिज़ाइन किया और इस इंटीग्रेटेड सर्किट को उन्होंने इनक्लोज कर दिया एक प्लास्टिक कैप्सूल्स के अंदर और इसके वर्किंग टर्नल के साथ उन्होंने कनेक्शन पिन लगा दी और इसको हम लोग नाम देते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इस इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर को हम लोगों ने नाम दिया ऑपरेशनल एम्पलीफायर का अगर हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें द होल एम्पलीफायर सर्किट इज इंटीग्रेटेड ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप एंड इनक्लोज इन अ कैप्सूल एक स्मॉल सिलिकॉन चिप के ऊपर हम लोगों ने एक एम्पलीफायर सर्किट को इंटीग्रेट करना है इसको डिज़ाइन करना है और इसको इनक्लोज कर देना है एक कैप्सूल के अंदर एंड पिंस आर कनेक्टेड विद द वर्किंग टर्मिनल सच एज अ इनपुट आउटपुट एंड पावर सप्लाई प्रोजेक्ट आउटसाइड द कैप्सूल अब ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स है इसकी वर्किंग टर्मिनल के साथ हम लोग पिंस लगाते हैं और वो पिंस किस टाइप की हो सकती हैं इनपुट आउटपुट एंड पावर सप्लाई और ये कैप्सूल से इमर्ज आउट होती हैं इसे आउटसाइड होती हैं जिस तरह से यहाँ पे सपोज करें ये एक सिलिकॉन चिप है इसके ऊपर हम लोगों ने ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट को डिज़ाइन किया हुआ है एम्पलीफायर को डिज़ाइन किया हुआ और इसको इनक्लोज कर दिया है कैप्सूल के अंदर और ये इसके वर्किंग टर्मिनल्स हैं और जहाँ से इनके साथ ये हम लोगों ने पिन्स लगाई हुई हैं ये पिन्स हैं ये वर्किंग टर्मिनल के साथ लगे हुए हैं और इनके साथ हम लोग सूटेबल कनेक्शन करके इस ट्रांसटर को इस्तेमाल करते हैं और इसका जो नंबर है स्टूडेंट आई सी सेवन फोर्टी वन आई सी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट सेवन फोर्टी वन इज द नंबर ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर आई सी ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नंबर है आपको मार्केट में इस नंबर से ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट मिल जाएगा अगर हम लोग बात करें द इनक्लोज सर्किट ऑफ एम्पलीफायर इज यूज बाय मेकिंग द सूटेबल कनेक्शन विद दीज पिंस इसके अंदर जो इनक्लोज एम्पलीफायर सर्किट है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं इन पिंस के साथ सूटेबल कनेक्शन बना के एंड सच एन इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर इज नॉन एज अ ऑपरेशनल एम्पलीफायर और इस सिलीकॉन चिप के ऊपर इंटीग्रेटेड डिजाइन किए गए सर्किट्स को हम लोग नाम देंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम लोग ऑपरेशनल क्यों बोलते हैं बिकॉज इट कैन परफॉर्म द आल मैथीमेटिकल ऑपरेशन ये तमाम मैथीमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है इट कैन परफॉर्म द मैथीमेटिकल ऑपरेशन दैट्स वाई वी कॉल इट्स द ऑपरेशनल एम्पलीफायर मैथीमेटिकल ऑपरेशन कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट विद दी हेल्प ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर यू कैन परफॉर्म द एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डवीजन इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंटिएशन तमाम पॉसिबल जो मैथीमेटिकल ऑपरेशन होते हैं आप विद दी हेल्प ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर परफॉर्म कर सकते हैं तो इसी वजह से इस इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नाम देते हैं अगर हम लोग ऑन पेपर इसके सैम्बल की बात करें स्टूडेंट तो ये हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सैम्बल है ये यहाँ पे इसके दो इनपुट टर्मिनल हैं इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं ये नेगेटिव टर्मिनल होता है और पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग नाम देते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का यहाँ पे इसके साथ प्लस वी माइनस वी सी सी इसके बाइसिंग टर्मिनल है स्टूडेंट प्लस वी सी सी मीन टर्मिनल को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाएंगे इसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाएंगे और यहाँ पे ये इसका आउटपुट टर्मिनल है दिस इज आ ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये जो है इन्वर्टिंग टर्मिनल इसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल को इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं और इसके क्रास जो पोटेंशियल होता है स्टूडेंट उसको वी माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं V माइनस इंडिकेट्स द पोटेंशियल अक्रॉस द इन्वर्टिंग टर्मिनल सिमिलरली द पॉजिटिव टर्मिनल इज सेट टू बी अ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड द पोटेंशियल अक्रॉस द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज सेट टू बी अ V पॉजिटिव V पॉजिटिव का मतलब है पोटेंशियल अक्रॉस अ नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल ऑफ अ ऑपरेशनल एम्पलीफायर और ये इसका एक आउटपुट टर्मिनल है हमारे पास अगर हम लोग बात करें इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की स्टूडेंट इन्वर्टिंग पुट इनपुट इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल की अगर हम लोग बात करें अ सिग्नल इज अप्लाइड एट इन्वर्टिंग इनपुट अगर आप लोग इस इन्वर्टिंग इनपुट के अक्रॉस सिग्नल प्रोवाइड करते हैं देन 
the signal gets amplified at output with phase change of a 180 degree अगर आप लोग student inverting terminal के across input signal provide करेंगे तो output पे जो आपको signal मिलेगा वो amplified होगा लेकिन with the phase change of 180 डिग्री के साथ होगा इसी वजह से इस इनपुट टर्मिनल को हम लोग इनवर्टिंग टर्मिनल का नाम देते हैं इसको हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम सपोज करें ये हमारे पास एक इनपुट सिग्नल है और ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये इसका नेगेटिव हाफ साइकिल है अगर इस इनपुट स्मॉल सिग्नल को हम लोग प्रोवाइड कर दें अप्लाई कर दें अक्रॉस द इनवर्टिंग टर्मिनल इनवर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस अगर हम लोग इस सिग्नल को प्रोवाइड करेंगे आउटपुट पे जो हमें सिग्नल मिलेगा कुछ ऐसा होगा ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर अगर हम लोग इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे सिग्नल प्रोवाइड करेंगे उसको आउटपुट पे पॉजिटिव हाफ साइकिल को कन्वर्ट कर देगा इन लार्ज नेगेटिव हाफ साइकिल में और यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल को कन्वर्ट कर देगा इन लार्ज पॉजिटिव हाफ साइकिल में इट मीन्स डैट अगर आप लोग इन्वर्टिंग टर्मिनल पर नेगेटिव हाफ साइकिल प्रोवाइड करोगे तो ये आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देगा और अगर आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव प्रोवाइड अगर आप लोग पॉजिटिव प्रोवाइड करोगे तो नेगेटिव कर देगा मीन अगर आप लोग इन्वर्टिंग टर्मिनल पे नेगेटिव हाफ साइकिल प्रोवाइड करोगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसको इन करके पॉजिटिव कर देगा अगर आप लोग इन्वर्टिंग टर्मिनल पे पॉजिटिव हाफ सिग्नल प्रोवाइड करोगे तो ये उसको इन करके नेगेटिव इन सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा तो ये हमारे पास इस तरह का एम्पलीफिकेशन हमें देखने को मिलता है अक्रॉस दी ऑपरेशनल एम्पलीफायर इफ वी अप्लाई द इनपुट सिग्नल अक्रॉस द इन्वर्टिंग टर्मिनल यही वजह है कि इसको हम लोग नाम देते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल का बिकॉज हेयर द ऑपरेशनल एम्पलीफायर परफॉर्म द इन्वर्जन अगर आप लोग इस टर्मिनल के अक्रॉस सिग्नल प्रोवाइड करोगे तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसको इन्वर्ट कर देगा पॉजिटिव को नेगेटिव में नेगेटिव को पॉजिटिव में तभी इस इनपुट टर्मिनल को हम लोग इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल का नाम देते हैं नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की अ सिग्नल इज अप्लाइड एट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट देन सिग्नल गेट्स एम्पलीफाइड एट आउटपुट विदाउट एनी फेस चेंज अगर हम लोग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस सिग्नल प्रोवाइड करेंगे सपोज कर लें हमने ये स्मॉल सिग्नल अक्रॉस दी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के ऑपरेशन एम्पलीफायर के अक्रॉस अप्लाई की है तो इस इस टर्मिनल के अक्रॉस सिग्नल प्रोवाइड करने के बाद आपको जो सिग्नल मिलेगा आउटपुट पे वो कुछ ऐसा होगा इस केस में ऑपरेशनल एम्पलीफायर हाफ पॉजिटिव साइकिल को इन लार्ज पॉजिटिव साइकिल में कन्वर्ट कर देगा और हाफ स्मॉल नेगेटिव साइकिल को इन लार्ज नेगेटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट कर देगा मीन पॉजिटिव को पॉजिटिव में एम्पलीफाई करेगा नेगेटिव को नेगेटिव में एम्पलीफाई करेगा तो ये वाला फनाम हम देखने पड़ेगा अगर हम लोग इनपुट सिग्नल को प्रोवाइड करते हैं अक्रॉस दी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को मीन अगर हम लोग यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड करें नॉन इन्वर्टिंग के अक्रॉस पॉजिटिव के अक्रॉस तो एम्पलीफायर जो है इसको इन्वर्ट नहीं करेगा अगर हम लोग नेगेटिव टर्मिनल इन्वर्टिंग के अक्रॉस सिग्नल अपना प्रोवाइड करेंगे तो ये इसको क्या कर देगा इन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे प्लस बी सी सी माइनस बी सी सी के साथ हम लोग इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वर्किंग के लिए हम इसकी बाइसिंग करेंगे इसके साथ एक्सटर्नल बैटरी के कनेक्शंस करेंगे और यहाँ पे हम लोग अपना आउटपुट कलेक्ट करेंगे नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्रैकरिस्टिक्स ऑफ दी ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इन शॉर्ट आप लोग ओप एम्प बोलते हैं दिस इज़ आ ओप एम्प इसकी क्रैकरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट क्रैकरिस्टिक आ रही है इनपुट रजिस्टेंस वट इज द इनपुट रजिस्टेंस इनपुट रजिस्टेंस इज द रजिस्टेंस बिटवीन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के अक्रॉस जो रजिस्टेंस होती है उनके दरमियान में जो रजिस्टेंस होती है उसको आर आई एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इनपुट रजिस्टेंस का नाम देते हैं अगर हम लोग रेंज ऑफ आ इनपुट रजिस्टेंस की बात करें स्टूडेंट तो ये होती है अप्रॉक्सीमेटली सेवरल मेगा ओम्स की रेंज में मीन द रजिस्टेंस बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज अ सेवरल ओम्स ये बहुत लार्ज होती है स्टूडेंट इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के दौरान जो रजिस्टेंस होती है सेवरल मेगा ओम्स होती है मीन इनफाइनाइट होती है बहुत ज़्यादा होती है ये इतनी ज़्यादा होती है कि जो इनपुट टर्मिनल के अक्रॉस जो करंट होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है इट मीन्स दैट देर विल बी अ नो फ्लो ऑफ अ करंट फ्राम इन्वर्टिंग टू नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल ऑफ दी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन दो टर्मिनल के अक्रॉस जो है ना इस रजिस्टेंस के हाई होने की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा आप लोग जानते हैं अगर दो टर्मिनल के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं कर रहा हो तो आप यूँ कहेंगे कि उनके दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा होगा जीरो के इक्वल होगा मीन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल कैसा होगा सेम होगा यस 
अगर हम लोग बात करें इनपुट रेजिस्टेंस बिटवीन इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बहुत ज्यादा होती है इतनी ज्यादा होती है कि इनके दरमियान में कोई करंट फ्लो नहीं करता तो हम कहेंगे द पोटेंशियल ऑफ अ इन्वर्टिंग टर्मिनल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ अ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के वी माइनस वी पॉजिटिव के इक्वल होगा या फिर आप यूं कहें दोनों का जो डिफरेंस होगा द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वो कैसा होगा जीरो के इक्वल लिया जाएगा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ओ पैम्प की तो हमारे पास जो आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड टर्मिनल के दरमियान में जो रेजिस्टेंस होती है इसको हम लोग आर ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग आउटपुट रेजिस्टेंस का नाम देते हैं अगर हम लोग रेंज ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें देन इट इज इन अ फ्यू ओम्स ये फ्यू ओम्स में होती है आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ओ पैम्प वेरी स्मॉल होती है जबकि इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ओ पैम्प वेरी लार्ज होती है नेक्स्ट क्रैक्रिस्टिक जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है ओपन लूप गेन ऑफ अ ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ओपन लूप गेन के बारे में बात करेंगे इससे पहले कि हम लोग ओपन लूप गेन के बारे में बात करें हम समझते हैं ओपन लूप गेन का मतलब क्या है देखिए ये हमारे पास इनपुट टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये हमारे पास आउटपुट टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर है यहाँ पे इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग या दोनों के अक्रास हम लोग इनपुट प्रोवाइड करेंगे और आउटपुट के अक्रास उसको कलेक्ट करेंगे अगर हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट और इनपुट टर्मिनल के अक्रास कोई कनेक्शन ना बनाए तो इस चीज़ को हम लोग नाम देंगे जो हम लोग यहाँ पे सप्लाई देंगे इनपुट पे आउटपुट पे जो कलेक्ट करेंगे विदाउट एनी कनेक्शन बिटवीन द आउटपुट टर्मिनल एंड इनपुट टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर देन दिस गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज नॉन एज अ ओपन लूप गेन इसको हम लोग ओपन लूप गेन का नाम देंगे अगर हम लोग इनपुट टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर और आउटपुट टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दरमियान में कोई कनेक्शन ना बनाए और उस वक्त जो हम लोग इनपुट प्रोवाइड करेंगे जो आउटपुट हमें मिलेगी इसमें जो इस इसको हम लोग नाम देंगे इस गेन को हम लोग नाम देंगे ओपन लूप गेन का अब ओपन लूप गेन क्या होगा ओपन लूप गेन एक्चुअली ये होता है कि आप लोग जहाँ पे इनपुट टर्मिनल के क्रास कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हो आउटपुट पर आपको कितना पोटेंशियल मिल रहा है ठीक है इसमें जो रेशो होता है द आउटपुट पोटेंशियल डिवाइडिंग बाय द इनपुट पोटेंशियल बिटवीन द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज नॉन एज अ ओपन लूप गेन ऑफ अ एम्पलीफायर आइए इसको डिफाइन करते हैं आप लोग जानते हैं कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे आपके सामने ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इनके दरमियान में जो पोटेंशियल होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको वी इन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको इनपुट पोटेंशियल का नाम देते हैं और ये डिफरेंस होता है बिटवीन पोटेंशियल ऑफ अ इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको इनपुट पोटेंशियल का नाम देते हैं और जो हम लोग आउटपुट कलेक्ट करते हैं अक्रॉस द ऑपरेशनल एम्पलीफायर बिटवीन आउटपुट टर्मिनल एंड ग्राउंड टर्मिनल उसको हम लोग आउटपुट पोटेंशियल का नाम देते हैं इट इज़ अ रेशो ऑफ अ आउटपुट वोल्टेज वी नॉट टू दी वोल्टेज डिफरेंस इज बिटवीन द नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग इनपुट्स वेन देर इज आ नो एक्सटर्नल कनेक्शन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट्स स्टूडेंट ओपन लूप गेन इज द रेशो बिटवीन द वोल्टेज डिफरेंसेस बिटवीन द आउटपुट टर्मिनल टू द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर व्हेन देर इज अ नो कनेक्शन बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपको आउटपुट पे कितना पोटेंशियल मिल रहा है बिटवीन द आउटपुट टर्मिनल एंड ग्राउंड टर्मिनल वो वी नॉट है और इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के दरमियान में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वी एन इसमें जो रेशो होगी वी नॉट डिवाइडिंग बाय वी एन इसको हम लोग नाम देंगे ओपन लूप गेन का इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे ओ एल स्टैंड फॉर ओपन लूप गेन यहाँ पे होगा वी नॉट आउटपुट पोटेंशियल डिवाइडिंग बाय इनपुट पोटेंशियल दिस इज अ ओपन लूप गेन ऑफ अ ऑपरेशनल एम्पलीफायर आउटपुट पोटेंशियल वी नॉट होगा वी एन जो होता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इनपुट टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो इक्वल होता है V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इन्वर्टिंग टर्मिनल और इसकी अगर हम लोग वैल्यू की बात करें ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है वो वेरी लार्ज होता है वो इज इन द ऑर्डर ऑफ टेंस पावर फाइव में होता है इट मीन्स दैट अगर आप लोग यहाँ पे स्मॉल सिग्नल प्रोवाइड करोगे इनपुट टर्मिनल के अक्रॉस तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसको इन दी ऑर्डर ऑफ टेंस पावर फाइव में लार्ज कर देगा मीन अगर आप लोग यहाँ पे वन वोल्ट सिग्नल डिफरेंस का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे प्रोवाइड करते हो ऑपरेशन एम्पलीफायर उसको वन लैक्स वोल्ट्स में कन्वर्ट कर देगा मीन वेरी लार्ज उसको एम्पलीफाई कर देगा मीन जहाँ पे इसका एम्पलीफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है और ये जो
तो हमारे पास v नॉट हैव अ एनी वैल्यू बिटवीन प्लस वी सी सी एंड माइनस वी सी सी जो हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू इन बिटवीन लाया करती है प्लस वी सी सी एंड माइनस वी सी सी ये किस तरह से होता है आइए इसको हम लोग समझते हैं देखिए हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल के क्रास जो है ना स्मॉल इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कर रहे थे आउटपुट में हमें लार्जर आउटपुट सिग्नल मिल रहा था स्मॉल इनपुट सिग्नल को लार्जर आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है तो इसका आंसर ये है ये जो हमारे पास बाइसिंग टर्मिनल्स हैं प्लस वी माइनस वी ये लगाए जाते हैं बैटरी के साथ और बैटरी जो है ना स्टूडेंट वो स्मॉल इनपुट सिग्नल अक्रॉस दी इनपुट टर्मिनल को कन्वर्ट करती है लार्जर आउटपुट सिग्नल एटा आउटपुट टर्मिनल पे मीन स्मॉल इनपुट सिग्नल अक्रॉस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को लार्जर आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए बैटरी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है वो देखें जरा खौर से किस तरह से प्रोवाइड करती है देखिए अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइडेड मैक्सिमम पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल जो है बैटरी का वो प्लस वी होता है और मिनिमम माइनस वी होता है मीन ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल बैटरी जो है ना प्लस वी दे सकती है और कम से कम माइनस वी दे सकती है तो इट मीन्स दैट जो हमारे पास आउटपुट पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी कितनी एनर्जी दे सकती है प्लस वी तो वो प्लस वी सी सी के केवल होगा और कम से कम बैटरी एनर्जी कितनी दे सकती है माइनस वी सी तो हमारा आउटपुट पोटेंशियल कम से कम कितना होगा नेगेटिव में मैक्सिमम कितना होगा माइनस वी सी सी के इक्वल होगा तो यही बात यहाँ पे क्लियर हुई द वी नॉट हैव एनी वैल्यू बिटवीन प्लस वी सी सी एंड माइनस वी सी सी ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने बात किया स्टूडेंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कंस्ट्रक्शन एंड क्रैकरिस्टिक्स के ऊपर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़